Good morning and happy Sabbath. Buenos días y feliz sábado. Last year, el año pasado, Suki and I were reading a book. Suki y yo leíamos un libro titled Sacred Marriage, titulado Sagrado Matrimonio. And in that book, y en ese libro, the author makes a very interesting question. El autor formula una pregunta muy interesante. He asks, el pregunta, what if God, que si Dios, designed the family diseñó a la familia to make us more holy para hacernos más santos rather than making us more happy en vez de hacernos más felices and it's interesting y es interesante uh, because most people affirm porque la mayor parte de la persona afirma that the end result of family que el resultado final de la familia is our happiness es la felicidad and while God does want us to be happy, y mientras Dios quiera la felicidad, let me suggest to you this morning, déjeme sugerirles en esta mañana, that there is more to family, que hay más a la familia, than simply experiencing happiness. Que simple y sencillamente experimentar felicidad. See what we learned, lo que aprendimos, is that family, es que familia, should be the beginning, debe ser el principio, of our heavenly experience, de nuestra experiencia celestial. Uh, if you long for heaven. Si anhelas el cielo. If you desire to experience Christ throughout all of eternity. Si deseas experimentar a Cristo a través de la eternidad. The good news is. La noticia buena es. That you can begin that experience. Que puedes iniciar esa experiencia. Right here. Ahorita mismo. Right now. Aquí mismo. In your family, in your home. En tu, con tu familia, en su hogar. And why do I say this? ¿Y por qué digo esto? Because in her book, Heaven, por, porque en su libro, El Cielo, Ellen G. White titles chapter 18, Ellen G. White titula el capítulo 18, which I encourage every family to read, que sugiero a toda familia leerlo, uh, she titles that chapter, Heaven can begin now. Lo titula, El Cielo puede iniciar ahora. And in that chapter, she writes, y en ese capítulo, ella escribe, uh, that home should be a little heaven upon earth. Que el cielo debe ser un pequeño pedazo de cielo en la tierra. And that the sweetest type of heaven, y que el dulce estilo del cielo, is a home where the Spirit of the Lord presides. Es un hogar donde el Espíritu del Señor vive. Hence, happiness, por ende, el la felicidad is not the end result of family. No es el resultado de la familia. Rather it is, sino que es, uh, along with many other beautiful things, uh, uniéndolo con muchas otras cosas hermosas, a byproduct, un, produ un, un product producto, of a family, de una familia, that draws close to God, que se acerca a Cristo, in a heavenly atmosphere, en una atmósfera celestial, through worship, a través del de culto. See, the core essence of worship la esencia del culto is to know God truly. Es conocer a Dios verdaderamente. And then when we know Him, y cuando lo conocemos a Él, uh, the response from our hearts to that knowledge, la respuesta de nuestro, de nuestro corazón a ese conocimiento, it's expressed in valuing God. Es expresado en valorar a Dios. Enjoying God. Disfrutar a Dios. Being satisfied with God. Estar satisfecho con Dios. Obeying God above all other things. Obedecer a Dios sobre todas las cosas. And that satisfaction y esa satisfacción then externalizes que se, que se exterioriza in acts of praise to our creator en muestras de adoración hacia nuestro creador and acts of love to our fellow being y en actos hacia amor a nuestros prójimos so here's the synopsis of the message for this morning así que esta es eh, eh, el, el resumen del mensaje en esta mañana if you want to turn your home si quieres convertir tu hogar en to a piece of heaven on earth en un pedazo de cielo aquí en la tierra then you ought to know debes de saber that your house que su hogar your family su familia should be a family of worship debe ser una familia de adoración let us bow our heads for prayer oremos father in heaven Padre nuestro, uh, we come to open your word at this moment. Venimos a abrir tu palabra en esta mañana. And we ask you, Lord, that through your Holy Spirit, y te pedimos que a través de tu Santo Espíritu, you may speak to each one of us. Hables a cada uno de nosotros. Be with Ruben and myself. Está con Johan y conmigo. In the name of Jesus, we pray. En el nombre de Jesús, oramos. Amen. Amen. 
If you want to experience a heavenly atmosphere in your home, si quieres experimentar una atmósfera celestial en su hogar, you got to understand debes comprender that one of the main activities que una de las actividades principales of the inhabitants of heaven de los habitantes del cielo is worship. Es la adoración. See, my Bible teaches Mi Biblia enseña in the book of Revelation en el libro Apocalipsis that there, that in heaven, que en el cielo there is worship service day and night. hay adoración día y noche. See, the elders are singing Mientras cantan, the elders are singing, mientras los ancianos cantan, uh, glory and honor, gloria y honor, praise and power, honor y poder, be to our God forever and forever. Sea para nuestro Dios por siglos y siglos. The living creatures, las criaturas vivientes, they are declaring holy, holy, holy. Declaran santo, santo, santo. Is the Lord God Almighty? Es Dios todopoderoso. Who was, who is, and who is to come? Quien es, quien será y quien va a ser. The family atmosphere of heaven, la atmósfera celestial en el cielo. Is, is one of constant worship and praise. Es de constante adoración y honor. Uh, but the issue that I want to address this morning. Pero lo que quiero presentarles en esta mañana. Is that the issue that I want to address this morning. El problema que quiero presentarles en esta mañana. Is that unfortunately. Es que desafortunadamente. Uh, many families today. Muchas familias hoy fail to experience fracasan en experimentar uh, the blessings that come from acknowledging God through worship. La bendición que viene de reconocer a Cristo a través del culto. Uh, many families lack more of the presence. Les falta más de la presencia. More of the power. Del poder. More of the spirit of God. Del espíritu de Dios. Because they do very little. Porque hacen muy poco. Of the one thing. De la cosa. That we're going to do throughout all of eternity. Que vamos a hacer a través de la eternidad. Which is worship. Que es la adoración. So this morning, así que esta mañana, I'm going to invite you to open your Bibles. Vamos a invitar a abrir sus Biblias. To the book of First Kings, a primera de Reyes, chapter 18, capítulo 18. And this is the revival experience. Y esa es la experiencia de reavivamiento of families, de familias, who had neglected to worship God, que se que no um, hicieron la adoración a Dios, worshiping something else, adorando a otras cosas, but their decision Pero su decisión, to worship the true God again de adorar al Dios verdadero de it, nuevo, it brought an end to their spiritual and physical drought trajo un final a su, a su amargura espiritual a su sequía espiritual and in this simple story y en esa eh, historia simple we're going to see the importance veremos la importancia of family worship de el, el culto familiar and how and the blessings we can enjoy when we do so y la bendición que podemos disfrutar cuando hacemos esto uh, to give you some context para darte un contexto in 1 Kings chapter 18 en 1 Reyes 18 we find the prophet Elijah encontramos al profeta Elías facing the families of Israel at a crucial moment of their existence confrontando a los hijos de Israel en un momento crucial de su existencia. Uh, the name Elijah means el nombre Elías significa Jehovah is my God. Jehová es mi Dios. A statement the families of Israel un, 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 algo que los familia, de, 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 familias de Israel had failed to declare for many years. Fallaron en declarar por muchos años. They had refused to be true to their divine calling. Se habían rehusado a ser llama, a, a su llamado divino. And they willingly chose to worship Baal. Y decidieron ellos mismos adorar a Baal. Under the leadership and the influence of King Ahab. Bajo el liderazgo del rey Acab. Now you might recall all the great things God had done for them in the past. Ahora puedes recordar las grandes cosas que Dios hizo para ellos en el pasado. How he delivered them from bondage in Egypt. Como los liberó de Egipto. How he opened the Red Sea for them. Como abrió el mar rojo para he ellos. He fed them in the wilderness. He gave them a land flowing with milk and honey. Los alimentó en el desierto, les dio una tierra de, de leche y miel. But all these blessings were well forgotten. Pero todas estas bendiciones fueron olvidadas. Idolatry. Idolatría. Apostasy. Apostasía. Unbelief. Falta de credibilidad. Uh, they were, were separating the families of Israel from God. Habían separado las familias de Israel de Dios. The apostasy was so big la apostasía era tan grande that at least of out of at least out of a million people de mil personas Sorry, a million people. Mil personas. Un millón de personas. The Bible says in 1 Kings 19, eh, 19 dice, that only 7,000 people were left que solo siete, uh, siete mil personas habían quedado, who had not bowed unto Baal or kissed his image. Que no se habían arrodillado ante Baal y besado la imagen. Now, part of the problem in that specific period of time Ahora, parte del problema de este tiempo específico, had begun in the house and the family of King Ahab. Había comenzado en la casa, en la familia del rey Acab. Uh, let's read it. 
Leamos. Chapter 16, First Capit Kings. Capítulo 16, Primera de Reyes. Verses 30 through 32. Del 30 a 32. And Ahab, the son of Omri, did evil in the sight of the Lord above all that were before him. Y el rey hijo de Acab, Orim, um, sobre Israel, había hecho mal sobre toda la tierra. And Ahab, sorry, and it came to pass as if it had been a light thing for him to walk in the sins of Jeroboam, the son of Nebat. 31. That he took to wife Jezebel, the daughter of Erbaal, king of the Sidonians, and went and served Baal and worshipped him. Porque le fuera ligera cosa andar en los, en, en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. And he reared up an altar for Baal in the house of Baal, which he had built in Samaria. E hizo un, un altar en Baal, en el templo en Samaria. Now, this Israelite king, Ahora, ese rey de Israel, he marries a pagan woman by the name of Jezebel. Se casa con una mujer pagana llamada Jezabel. She was the daughter of the king of the Sidonians. Era la hija del rey de los Sidonios. Who also happened to be the high priest of Baal. Que también era sumo sacerdote de Baal. And maybe because he wanted to impress his father-in-law. Y quizás como quería a sorprender o, o impresionar a su suegro. Maybe he wanted to be in good terms with his wife. I don't know. Quería estar en buenos términos con su esposa. No uh, lo sé. He even goes to the extreme of building an altar for Baal. Va al extremo de construir un altar para Baal. And I just want you to notice something interesting about these Sidonians. Go with me. Que notes algo interesante sobre los Sidonios. Go with me to Judges chapter 3. Vamos a, a Jueces capítulo 3. Uh, verses 1. El versículo 1. It says. Dice. Now these are the nations. Esas son las naciones. Which the Lord left to prove Israel by them. Que Jehová dejó para probar Israel even ante as, ellos. Even as many of Israel as, as had not known all the wars of Canaan. Para conocer todas las guerras de Canaán. Verse 3, namely five lords of the Philistines los, and all the Canaanites and the Sidonians. Los cinco reyes de los filisteos, los cananeos y los sidonios. Verse 4, and they were to prove Israel by them to know whether they would hearken unto the commandments of the Lord which he commanded their fathers by the hand of Moses. Y fueron para probar ante ellos Israel para saber si obedecieron los mandamientos de Jehová que le había dado a sus padres en la mano de Moisés. In other words, en otras palabras, and notice this, noten esto, hundreds of years before Ahab was even born, cientos de años antes que Acab naciera, the Sidonians, los Sidonios, were one of the nations, eran unas naciones, God had intentionally left que Dios intencionalmente había dejado to prove Israel by them. para que Israel se probara por ellos. This, this God had intentionally left them in Canaan Intentionalmente los dejó en Canaan to prove the new generation of Israelites para probar la nueva generación de Israel who had not experienced the miracles and the power of God back in the desert. Que no habían experimentado el poder y los milagros de Dios del desierto. Uh, see, God knew these new families of Israel Dios sabía que esas nuevas familias de Israel they would easily turn away from him. Fácilmente le iban a la espalda. So he uses the affliction Así que utiliza la aflicción uh, these pagan nations were going to instill in Israel que esas naciones paganas iban a poner sobre Israel as a tool as a resource como una herramienta como, como algo uh, to help the families of Israel return to him para ayudar a las familias de Israel retornar a él uh, he uses these nations to prove Israel's commitment to him utiliza las familias utiliza las familias de Israel para probar el cometido de las familias hacia él uh, through these nations a través de las naciones the Israelites faith la fe de los israelitas would be strengthened sería fortalecida when Jehovah interceded and other gods failed to move cuando Jehová intercediera y otros dioses fracasaran uh, God's decision in Judges chapter 3 la decisión de, de Dios en Jueces capítulo 3 was in a way era de cierta manera uh, the set up la forma that allowed Elijah's prayer in 1 Kings 18 to be a success and bring honor and glory to his holy name que permitió que la oración de Eliseo fuese de éxito y trajo su nombre gloria. See, sometimes, en ocasiones, hermanos, uh, God will leave certain things or people in our lives. Dios permitirá ciertas cosas o personas dejará en nuestras vidas uh, to prove our faithfulness to him. para probar nuestra fe hacia él. Uh, sometimes he allows certain challenges. Permite ciertas tribulaciones uh, to improve our reliance on him. para que vamos a mejorar nuestra fe en él. Uh, the obstacles we might face in our family nucleus at times. Los obstáculos que presentamos en nuestro núcleo familiar. 
God are the way God is using esa manera que Jesús utiliza uh, to develop our characters para desarrollar nuestros caracteres make us more holy hacernos más santos and prepare us for his second coming y prepararnos para su segunda venida the many challenges you might experience los retos que te confrontas are God's way to call you esa manera de Dios para llamarte into a deeper more meaningful relationship with him de una relación más profunda con él sometimes he uses certain things en ocasiones utiliza ciertas cosas certain problems ciertos problemas to that the enemy's meaning for evil que el amigo que el enemigo lo utiliza para el mal but he uses them for our good pero él lo utiliza para el bien these are the instruments he uses esos son los instrumentos que él utiliza uh, for us to stop worshiping in the wrong way para que dejemos de adorar de la manera equivocada or worshiping the wrong thing adorar la cosa equivocada or not worshiping at all o no adorar en absoluto see sometimes en ocasiones it might be puede ser that we have forgotten que hemos olvidado uh, what the Lord has done for us in lo, the past. lo que el Señor ha hecho por nosotros en el pasado And sometimes he allows certain things in our lives y en ocasiones Él permite ciertas cosas en nuestras vidas uh, to remind us para recordarnos that he is El Shaddai, que Él es El Shaddai the God Almighty, el Dios Todopoderoso that he is El Roi, que Él es El Roi the God who sees, el Dios que ve that he is Yahweh Rofeca, que Él es Yahweh Rofeca the God who heals, el Dios que sana that he is Yahweh Jireh que él es Yahweh Jireh, the God who provides. El Dios que, 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 que da. See the problem that the families of Israel had. El problema que los israelitas tenían las was familias. The, was that they had forgotten who was Yahweh Jireh, their provider. Eran olvidado quién era su proveedor. And they became so attracted to Baal. Y se trajeron tanto a Baal, who was considered the god of weather, rain, and all the seasons. Que era eh, considerado el dios de las estaciones. All the natural elements they needed. Todos los elementos naturales que necesitaban to work their land para trabajar su tierra and be prosperous. y ser prósperos. So notice what God does in 1 Kings 17:1. Así que nota lo que Dios hace en 1 Reyes 17:1. Uh, he sends Elijah to speak to the king. Manda a Elías hablar con el rey. And he says verse 1. Y le dijo versículo 1. Elijah said unto Ahab. Elías le dijo a a Acab. As the Lord God of Israel liveth, como Dios de Israel vive, before whom I stand, en cuya presencia yo estoy, there shall not be dew nor rain these years but according to my word no habrá rocío ni lluvia de acuerdo a mi palabra uh, because they have been building altars to Baal porque han estado construyendo altares a Baal worshiping Baal adorando a Baal bringing offerings and sacrifices to Baal trayendo sacrificio a Baal God says enough Dios dijo basta no more rain no más lluvia I'm going to put on hold voy a, voy a poner en pausa the one thing you need la única cosa que necesitas to work your land and be prosperous para trabajar tu tierra y ser próspero that I created que yo creé but you have been crediting to something else pero le has estado dando crédito a algo más I'm going to put it on hold voy a ponerlo en pausa for you to learn in a powerful way para que aprendas de una manera poderosa who is the true God quien es el Dios verdadero you ought to work for the blessings in your life. Que debes adorar para las bendiciones de tu vida. See, understand, brethren. Entiendan, hermanos. Man is a worshiping creature. Hombre es el hombre es una criatura de adoración. We are always worshiping someone or something. Siempre estamos adorando a algo o a alguien. If it's not the true God, si no es un Dios verdadero, we'll find him. If it's not the true God, si no es el Dios verdadero, we will find him a substitute. Encontraremos un substituto. Sometimes even ourselves. Incluso nosotros mismos. Now the word worship means. A la palabra adoración significa to, to regard something or someone para darle honor a algo o a alguien with, with great honor or or respect or devotion con gran honor respeto o devoción so spiritually speaking así que espiritualmente hablando uh, true worship verdad el verdadero culto is coming to regard and value god viene de valorar a dios and above all other things sobre todas las otras cosas with great honor and respect con gran honor y respeto for who he is por quien es él and what he has done y por lo que él ha hecho. But the problem today Pero el problema hoy is that many times es que muchas veces we don't worship no adoramos because we we take God for granted. Porque no 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 tomamos en cuenta a Dios. Uh, people underestimate the value of God. No estiman la 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 el valor el valor de Dios. Uh, giving him very little credit dándole muy poco crédito or value 
o valor because we think as human beings porque creemos como seres humanos that we automatically deserve certain things que automáticamente merecemos ciertas cosas and like the israelites y como los israelitas many people muchas personas don't experience no experimentan that abundant life jesus says he, he wants to give us esa vida abundante que cristo nos quiere dar because the excitement of meeting jesus the first time porque el regocijo de conocer a jesus la primera vez is forgotten es olvidado by everyday life por las cosas de la vida by everyday needs por las necesidades de la vida by everyday pleasures por los placeres de la vida but praise god pero gloria a dios because regardless of our actions porque a pesar de nuestras acciones he doesn't give up on us él no se rinde and we are going to see this first kings 18:1 y lo veremos esto en primer reyes 18:1 after three years después de tres años it came to pass Vino, uh, sucedió after many days that the word of the lord came to elijah la, la palabra de dios vino a elías saying go show thyself unto ahab and i will send rain upon the earth ve y muéstrate a cab y yo mandaré uh, lluvia sobre la faz de la tierra uh, verse 19 19 now ahab uh, sorry uh, elijah speaking to ahab y ahora elías está hablando a cab he tells him therefore send and gather to me all israel unto mount carmel y se reúne a todo israel en el monte carmelo and the prophets of baal 450 y los profetas de baal 450 and the prophets of the idols 400 which eat at Jezebel's table y los profetas de 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 que comen en en la mesa de Jezabel now the story goes on Ahora, la historia continúa. Ahab sends messengers to gather all the families of Israel. Acá manda mensajeros a reunir a todas las familias de Israel. I can imagine he wants to put an end to this thing. Imagino que él quiere poner un fin a esto. And Elijah is up up in Mount Carmel. Y ahora Elías está en en Monte Carmelo. And I can imagine Elijah standing there. Y puedo imaginarme al profeta parado ahí. And all the families of Israel start making their way up to Mount Carmel. Y toda la familia de Israel empiezan a llegar al Monte Carmelo. And he starts seeing the families. He starts seeing the young married couples. Y empieza a ver las familias, las parejas recién casadas. He sees the young adults. Los jóvenes, los jóvenes adultos. And in their faces. Y en sus caras. He can read the stories. Él puede leer las historias. Of those who went looking for for pleasure and happiness at other altars. Ya que que fueron buscando el placer y felicidad en otros altares. He sees the childless arms of mothers. Ve los los, los brazos sin hijos de las madres. Who had given their only children as offering and sacrifice. Que, que dieron sus únicos hijos como ofrenda y sacrificio. To, as as the worship to Baal demanded. Como el la oración a Baal demandaba. And as all the families gather in Mount Carmel. Mientras todas las familias se reunían en Monte Carmelo. Elijah speaks up in verse 21. Elías habla en el versículo 21. Elijah came unto all the people and said. Vino todo el pueblo y les dijo. How long? Hasta cuándo? Halt ye between two opinions. Claudicaréis entre dos pensamientos. If the Lord be God, si Jehová es Dios, follow him. Seguidle. But if Baal, y si Baal, then follow him. Y pues él. And the people answered him not a word. Y el pueblo no respondió palabra alguna. And I just love how Elijah is asking them how long. Y solo amo como Elías le decía cuánto tiempo. Like saying how much more time? Cuánto más tiempo? Do you need? Necesitas. How much more time do you plan to waste? Cuánto más tiempo vas a gastar? How many more sermons do you need? Cuánto más uh, sermones necesitas? How many more warnings and difficulties do you need? Cuánto más um, dificultades necesitas? To be impressed by God. Para ser impresionado por Dios. How many more plagues and pestilences? Cuánto más plagas? You must suffer. Debes sufrir. Before you turn wholeheartedly unto God. Antes que te gires completamente a Dios. How long will you be, be will you be between two opinions? Cuánto tiempo estarás entre dos opiniones? See Israel. Israel was like an unfaithful partner. Era como una una pareja infiel. Who doesn't want to let go of his married partner or of his married spouse. Que no quiere soltar a su pareja de, de, de casada. But also doesn't want to give up on their illicit lover. Pero tampoco quiere soltar a su amor ilícito. Uh, they, in one hand, they wanted to claim. En una mano. They wanted to claim. En una mano quieren reclamar. The blessings. Las bendiciones. Of being the chosen people. De ser el pueblo escogido. But on the other hand. Y en la otra mano. They are worshiping and giving credit to something else. Están adorando y dándole honor a otra cosa. And that simple yet profound question. Y esta pregunta, pero profunda pregunta que él hizo. How long. Cuánto tiempo is still relevant for us today. Aún sigue siendo relevante para nosotros hoy. It's a question that should lead each one of us to reflection. Es una pregunta que nos debe llevar a la reflexión. 
How long? ¿Cuánto tiempo? How much more time do I, Johan, need? ¿Cuánto más tiempo yo, Johan, necesito? To be convinced para ser convencido that we are living in the final days. Que estamos viviendo en los días finales. That I should stop preparing and be prepared for the second coming of the Lord. Estar, eh, eh, debo, eh, dejar de prepararme y estar preparado para la segunda venida de Cristo. How many more sermons and studies do I need? ¿Cuánto más estudios y sermones yo necesito? To stop pursuing earthly things. Para dejar de perseguir cosas terrenales. And plays and Pursue God first in my life. Y perseguir a Dios primero en mi vida. How many more difficulties must I endure? Cuánto más dificultades yo debo? To make up my mind. Para decidirme. To put God first in my life. Para poner a Dios primero en mi vida. Honoring His Sabbath and honoring His commandments. Honrando al sábado y sus mandamientos. How long, church? Cuánto tiempo, iglesia? Since nobody there to answer. Como nadie respondió. Elijah goes on to prepare the stage. Elías prepara eh, el, el prepara el, el escenario. For God to manifest his power one more time. Para que Dios manifieste su poder una vez más. And he proposes a challenge. Y él pone un reto. That the people interestingly accept. Que interesantemente el pueblo aceptó. You probably know the story. Quizás sabes la historia. Uh, the prophets of Baal. Los profetas de Baal. They were going to take a bullock. Iba, iban a tomar un, 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 un becerro and they would place it on the on Baal's altar y lo van a poner sobre el altar para Baal Elijah would take up a bullock él tomó un becerro he would place it on the broken altar of God y lo va a poner sobre el altar quebrado de Dios both of them would call on their gods ambos llamarían a su Dios whichever God sent fire from heaven y cualquier Dios que mandara fuego del cielo this would represent that was the true God eso iba a representar que era el Dios verdadero so Elijah says you guys go first así que Elías dijo ustedes inicien and the 400 and 50 prophets. Y los 450 profetas. They start jumping. Comenzaron a saltar. They start dancing. Bailar. They start calling upon Baal. Llamar a Baal. And time starts going by. Y el tiempo empieza a transcurrir. Hours are passing by. Las horas pasan. And Elijah's looking at them. Y Elías los mira. And in verse 27. Y en el versículo 27. It came to pass at noon. Sucedió que en el atardecer. That Elijah mocked them and said. Elías se burló diciéndoles. Cry aloud. Griten más fuerte. For he is a god. Él es un dios. Either he is talking. O está hablando. Or he is pursuing. O está persiguiendo. Maybe he's in a journey. Quizás está de viaje. Or maybe he's sleeping and o must está, be awakened. O está dormido y debe ser despertado. And I can imagine they're offended by the words of Elijah. Y puedo imaginar que se estén ofendidos por las palabras de Elías. So they start cutting themselves. Y empiezan a cortarse. And blood starts coming out of their veins. Y sangre salir de sus venas it's a disgusting scene es una escena bien mórbida time keeps passing tiempo sigue pasando and Elijah says your time is up y Elías dice su tiempo se ha acabado and in verse 30 y en el versículo 30 we read leemos that Elijah said unto all the people le dijo a todo el pueblo come near unto me acérquense a mí and all the people came near unto him y todos se acercaron a él and he repaired the altar of the Lord y preparó el altar del Señor that was broken que, down que estaba arruinado see in verse 30 en el versículo 30 Elijah begins the process él empieza el proceso of rebuilding something that was once de reconstruir algo que era una vez the altar el altar see an altar ves un altar was pretty much a raised structure era una estructura que estaba alzada where all uh, where Offerings and sacrifices were offered. Donde las ofrendas y los sacrificios eran puestos. But it also symbolized. Pero también simbolizaba a place that served as the center of worship. Un lugar que simbolizaba el centro de adoración. It was a place of consecration. Un lugar de consagración. Altars commemorated a unique encounter with God. Los altares conmemoraban un encuentro único con Dios. So right where the ruin had begun. Así que ahí donde las ruinas habían iniciado. Elijah begins the process of returning. Elías inicia el proceso de, re, de retornar of reconsecrating to God. de reconsagrar a Dios And I believe y yo creo that today, que hoy some of us muchos de nosotros need to start picking up the altars in our lives. debemos empezar a recogerle al altar de nuestras vidas the little pieces of the altars of God's altar in our lives las pequeñas piezas del altar de Dios en nuestra vida and begin to reconsecrate our lives to him y empezar a reconsagrar nuestras vidas a él see the problem church is el problema iglesia es today that many families que hoy que muchas familias many people muchas personas have broken down God's altar in their lives han quebrado el altar de Dios en nuestras vidas see in many homes en muchos hogares worship has become a form and it's no longer an experience el culto ya no es una experiencia 
Parents no longer sit down to study the Bible with their children. Los padres no se sientan a estudiar la Biblia con sus hijos. Uh, the husband, the father, los esposos, los padres, the priest of the home, los sacerdotes del hogar, have stopped interceding for and with their families. Ya no interceden por y con sus familias. Many parents expect children, muchos padres esperan que sus hijos, to live holy lives, vivan vidas santas, while giving them a secular example, dándoles un, un ejemplo secular. And many people still wonder. Y siempre se preguntan gente, why there is still no power porque no hay poder why we are so easily victims of sin in this world porque somos tan uh, víctimas tan fáciles del pecado en este mundo a survey was done by our church una encuesta fue hecha por nuestra iglesia they surveyed nine of the 13 world divisions y um, esa encuesta fue nueve de las 13 divisiones and they wanted to understand what were the worship practices of the Adventist families. Y comprender cuál era la práctica de culto de las familias adventistas. And guess what? Y adivinen qué? Only 36% of respondents. 37% de los encuestados had daily worship. Tenían culto familiar. 17 17%, 17% never had worship. Nunca tienen culto familiar. 12%, 12% had worship less than once a month. Tienen culto más o menos un mes, un, in, una vez al mes. And in our region, y en nuestra región, 20 21% never had family worship. 21% nunca han tenido culto familiar. The reality church, la realidad de iglesia, is that the TV altar que la, el altar la televisión has displaced God's altar ha removido el altar de Dios advancing our careers avanzando nuestras carreras even if it means sacrificing and working or studying on the Sabbath aunque sacrifique trabajar o estudiar en sábado has displaced God's altar ha removido el altar de Dios our cell phones nuestros celulares with WhatsApp and Instagram and all the cool stuff con las aplicaciones de Instagram y todas las cosas buenas has become our altar se ha transformado en nuestro altar. Hence, I suggest this morning, brethren, por eso les sugiero, hermanos, that we take some time que tomemos tiempo to examine ourselves, para examinarnos nosotros mismos, examine our families, nuestras familias, start picking up those broken pieces of God's altar in our lives, empezar a recoger esos pedazos quebrados del altar de Dios en nuestras vidas, and begin to claim the promises, y empezar a reclamar las promesas that God has in store for us, que Dios ha puesto para nosotros, and begin claiming the power of the blood of the, of Christ in our lives. Y reclamar el poder de la sangre de Cristo en nuestras vidas. See, I believe, yo creo, I'm going to make this very personal. Voy a hacer eso muy personal. I believe that God is looking for mothers in this church. Yo creo que Dios está buscando a madres en esa iglesia. Who are willing to consecrate to him. Que están dispuestas a consagrarse a él. And raise up the modern Samuels. Y, y criar los modernos Samueles. Children who will worship God niños que van a adorar a Dios when everyone else is worshiping something else cuando todo el resto están adorando otras cosas uh, we need mothers necesitamos madres who are willing to instill in their children que están dispuestas a, a poner en sus hijos at the worship altar en el altar de culto the love and the fear of the Lord el amor y el temor a Dios to raise up the modern Johns and Jesus of this age de crear las madres de Juan y de Jesús young men who will uphold the truth of God hombres jóvenes que van a sostener el estandarte de Dios uh, God wants to see fathers Dios quiere ver padres who will build up altars like Noah que construirán altares como Noé uh, teaching their family enseñando a su familia uh, to worship God in the good and the bad de adorar a Dios en lo bueno y en lo malo this father need this church needs fathers like David este iglesia necesita padres como David who even in his dying bed que incluso en su cama de muerte in his final hours en sus últimas horas he still felt the burden todavía sentía el peso of leading his grown son de dejar a su hijo to walk in the ways of the Lord en los pasos del Señor young people who are single Gente que está soltera. We need more Pauls. Necesitamos más Pablos. Who embraced his singleness. Que acogió su, su, su soltería. And made it his life purpose. Y su propósito de vida. To carry up high the banner of Christ. De llevar en alto el estandarte de Cristo. We need young couples. Necesitamos parejas jóvenes. Older couples in an empty nest. Pareja, parejas mayores en un nido vacío. Spending so much time. Pasando tanto tiempo in worship, en adoración, in Bible study, en estudio bíblico, in prayer, en oración, that like Priscilla and Aquila, que como Priscila y, 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 y Aquila, we can eagerly teach the word of the Lord to others, podemos enseñar la palabra de Dios a otros, uh, bringing souls to the feet of Jesus, trayendo almas a los pies de Jesús. In short, en, en, en resumen, uh, this church needs men, esta iglesia necesita hombres, who will be able to stand up que estén dispuestos a ponerse de pie and declare as for me and my house, y declarar yo y mi casa 
we will serve the Lord. Adoraremos al Señor. See, if you want Christ to be the center of this church, si quieres que Cristo sea el centro de esta iglesia, understand that you need to make him the center of your life and your house first. Entiende que tienes que ser el centro de tu casa y de tu vida primero. And for Jesus to be the center of your home, y para que él pueda ser el centro de tu hogar, you need to have worship. Necesitas tener culto. And to rebuild and revitalize your family altar, y para reconstruir y revitalizar tu el altar de la casa, you must have worship as a family. Debes tener culto en familia. Ellen G. White says, Ellen G. White dice, that if there ever was a time, que si siempre había un tiempo, when every house should be a house of prayer, que toda casa debe ser una casa de oración, it is now. Es ahora. See the main issue, one of the main issues in the last days, uno de los problemas principales de los últimos días, will be worship. Será el culto. So rebuilding the family altar. Así que reconstruyendo el altar familiar. Rebuilding God's altar. Reconstruyendo el altar de Dios. Symbolizes. Simplifica. Or symbolizes a covenant renewal experience with God. E enseña una 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 relación con Dios. Una renovación con Dios. That sets us apart. Que nos pone aparte. As sealed and protected by the blood of the Lamb. Protegidos por la sangre del cordero. But let's go back to the story. Pero regresemos a la historia. Verse 36. Versículo 36. And it came to pass at that time of the offering of the evening sacrifice. Y aconteció en el momento del holocausto de la tarde. That Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel. Que Eliseo dijo, Dios padre de Abraham, de Isaac y de Israel. Let it be known this day. Que sea manifestado hoy. That thou art God in Israel. Que tú eres el Dios de Israel. And that I am thy servant. Y que yo soy tu siervo. And that I have done all these things at thy word. Y que he hecho todo este mandato por tu palabra. Hear me, O Lord. Respóndeme, Jehová. Hear me that this people may know. Respóndeme que ese pueblo reconozca. That thou art the Lord God. Que tú eres Jehová Dios. And that thou has turned their hearts. Y que has vuelto sus corazones back again then the fire of the lord de fell a ellos y el fuego de Jehová cayó and consumed the burnt sacrifice y consumió el holocausto and the wood and la the, leña the stones and the dust and licked up the water that was in la the pie, trench la, la piedra el polvo y la mió el agua que estaba en la zanja see Baal's priests have been doing a lot of nonsense for hours los sacerdotes de Baal han estado haciendo tonterías durante horas and Elijah says enough y Elías dijo suficiente. He raises his hands up to heaven. Levantó su mano al cielo. And in a simple yet profound prayer. Y en una oración simple pero profunda. Uh, he asks God to show his superiority over Baal. Le pidió a Dios que mostrara su superioridad sobre Baal. That Israel might be led to return to him. Que Israel puede ser guiado a retornar a él. And I'm not sure if you've noticed this in the story. Y no estoy seguro que se has notado esto en la historia. But the beautiful thing of this story. Pero la bella parte de la historia. Is that the fire of the Lord. Es que el fuego del Señor. Did not fall on the people. No cayó sobre las personas. It could have easily fallen on them and consumed them. Fácilmente pudo haber caído sobre ellos y consumirlos. Uh, but it fell on the innocent victim. Pero cayó sobre la, el, 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 la víctima inocente. And the shed blood of that victim y la sangre vertida de esa víctima covered the sinners cubrió a los pecadores and led them to declare y los y guió a declarar the Lord el Señor He is God Él es Dios the Lord He is the God él es el Dios. And likewise today, church, y de misma manera, iglesia, as we are covered by the blood of the Lamb, mientras somos cubiertos por la sangre del Cordero, instead of consuming fire, en vez de fuego consumidor, God wants to anoint us, Dios quiere ungirnos, with consecrating fire, con fuego consagrador, but it will only fall, pero solo caerá, upon dedicated and worshiping families sobre familias dedicadas y en adoración. And I just love how the story comes to an end. Y solo amo cómo esa historia finaliza. After, you know, they, Elijah sends and kills all the prophets. Después que Elías manda matar a todos los profetas. Uh, verse 41 says. Versículo 41 dice. And Elijah said unto Ahab. Y Elías dijo a Acab. Get thee up, eat and drink. Levántate, come y anda. For there is a sound of abundance of rain. Porque hay un sonido de abundancia de lluvia. Elijah knew. Elías sabía that once the official worship to un, Baal had been defeated, una vez que el culto inoficial de Baal había sido terminado, uh, the purpose for the drought was fulfilled. El propósito de la sequía había sido uh, culminado. The people had recognized God as the true God. La gente había reconocido a Dios como el único Dios. Rain was on its way. La lluvia venía. 
And I say unto you this morning, y les digo a ustedes en esta mañana that if you choose que si ustedes escogen to reconsecrate, de reconsagrar if you choose to rebuild God's altar in your life, de revelar family, el altar de Dios en su familia uh, there shall be showers of blessings habrá lluvias de bendiciones because this is the promise of love porque esa es la promesa de amor uh, there shall be seasons refreshing habré, a, 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 habrá sesiones temporadas Uh, sent from the Savior above. Mandados de, 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 del cielo arriba. There shall be showers of blessings. Habrán lluvias de bendiciones. But there are two conditions. Pero hay dos condiciones. If we but trust and obey. Si confiamos y obedecemos. There shall be seasons refreshing. Habrá momentos de regocijo. If we let God have his way. Si permitimos que Dios tenga su voluntad. And I just want to conclude with one more text. Solo quiero concluir con un texto más. Malachi 4, verse 5 and 6. Malaquías 4, 5 y 6. The word of the Lord says. La profeta de Dios dice. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. He aquí yo os envío al profeta Elías antes de llegar el día fin de Jehová, grande and, y terrible. And he shall turn the heart of the fathers to the children. Y él volverá el corazón de los padres hacia los hijos. And the heart of the children to their fathers. Y el corazón de los hijos hacia los padres. Lest I come and smite the earth with a curse. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Uh, the word of God is prophetically stating. La palabra de Dios proféticamente Dice that before the return of the Lord, que antes que regrese el Señor, his message will be preached su mensaje estará predicado with the same boldness as in the days of Elijah in Mount Carmel. De la misma manera que fue hecho en los días de Elías en el Monte Carmelo. And what we need to understand, brethren, lo que hemos entender, hermanos, is that God es que Dios is giving us multiple warnings, nos da suficientes advertencias, multiple signs, señales, multiple messages, mensajes. That should move each one of us que debe mover cada uno de nosotros to be, be, to be prepared para estar preparados to stand in the great day of the Lord. Para estar de pie en el gran día del Señor. And while the text invites families y mientras el texto invita a familias to have, you know, a reconciliation among them reconciliation among de, them un, uh, de, de reconcilio en ellos it's also a reminder también es un recordatorio of the reconciliation we must experience with God la reconciliación que vamos a experimentar con Dios as we turn our hearts back to Him completely. mientras damos nuestros corazones a Él completamente I'm not here this morning to tell you how to worship no estoy aquí para decirte cómo hacer el culto when or where you should be worshiping cuándo y dónde debes hacerlo uh, that is your own personal decision esa es tu decisión personal But I'm just here to let you know so, so aquí para decirte that there is a God que hay un Dios who wants to do more for you que quiere hacer más para ti who will do more for you que va a hacer más para ti when you worship Him when you worship Him in spirit and in truth. Cuando lo adoras en espíritu y en verdad. Um, when I was a kid, cuando I'll, yo era joven, I'll conclude with this. Cerraré con esto. When I was a kid, I I hated family worship. Cuando era joven odiaba el culto familiar. Uh, my mother would take the black hymnal. Mi mi madre tomaba el himnario negro. And she would call me. Y me llamaba. Y me llamaba. She would hand me the hymnal. Me daba el himnario. She didn't offer it to me. She would hand it to me. No me lo ofrecía. Me lo daba. And we would sing every evening. Y cantábamos cada tarde. For hours. Por horas. Um, and she would sing the long hymns y cantaba los himnos más largos you know those that have four and five stanzas esos que tienen cuatro o seis estrofas and it's not like today that we sing the first and the second y no es como ahora que cantamos la primera y la segunda we would sing all of them cantábamos todas las so estrofas I, like i literally hated worship Así que literalmente odiaba el culto. Uh, for me it was boring in those days para mí era aburrido en esos días but as i came to grow up pero mientras crecí um, i came to appreciate worship Llegué a apreciar el culto. Um, not only as a teenager, young adult, no solo como un, un joven, un joven adulto, but now as I am married and I have my own home, pero ahora que soy casado tengo mi propio hogar, uh, we've learned to appreciate and enjoy worship. Hemos aprendido a apreciar y disfrutar el culto. Uh, we've learned to appreciate fasting and prayer. Apreciar el ayuno y la oración. Uh, because in the family worship, porque en el tu familiar, Uh, that's where all sorts of good things happen, church. Es donde las cosas buenas ocurren, iglesia. Uh, that's where God will manifest His grace, His power, and everything, His will, and everything He wants to manifest for your family. Es donde Dios va a manifestar todo lo que Él quiera para tu familia. Um, I don't know where you are today in your spiritual life. No sé dónde estás hoy en tu vida espiritual. But 
A new year is ahead of and a year is ahead of us. Pero un año nuevo está frente a nosotros. And I just want to challenge you. Y quiero retarte that you may make it your purpose. Que puedes hacer tu propósito. Your resolution. Tu resolución. For this year. Para este año. To seek God above all other things. De buscar a Dios sobre muchas otras cosas. Uh, whatever level you are at right now. Cualquier nivel al que estés en este momento. There is another level. Hay otro nivel. You can continue growing. Puedes seguir creciendo. You can continue studying. Puedes seguir estudiando. No matter your age. No importa tu edad. You can continue growing. Puedes seguir creciendo. And I promise you. Y te prometo. God will do great things in your life. Dios hará grandes cosas en tu vida. He will do wonderful things in our church. Hará cosas maravillosas en nuestra iglesia. And I'm pretty sure. Y estoy seguro. We'll all be able to celebrate, hug, and kiss. In the heavenly que podamos disfrutar de abrazos y besos en el nuevo en el reino celestial. May God bless. Que Dios te bendiga.